ഇതാണ് ശിവറാം അല്ല പി ശിവറാം നമ്മളിൽ ഒരുവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കലികാലത്തിൽ നേരിനെ തേടി അലയുന്ന ഒരു പാവം സിനിമാക്കാരൻ ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ദേശങ്ങളിൽ അപ്പോഴും രണ്ടേ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടും വിശക്കുന്ന വയറും എന്നാലോ അതൊന്നും ശിവറാമന് പ്രശ്നമല്ല അവൻ്റെ പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കലികാല പ്രയാണത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിലാണ് ആ സംഭവം നേരിൽ കാണുന്നത് ഈ നായിന്റെ മോട്ട് 
സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ ജീവിതം എനിക്ക് ആയിപ്പോയത് സാഹചര്യം അതാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കുക പകൽമാനിമാരായിട്ട് ജന്മങ്ങൾക്കിടയിൽ പിറവി കൊണ്ട നിന്നെ ലോകം കൈവിടിഞ്ഞാലും എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ പിന്തുടരും എന്റെ തൂലികത്തുമ്പിലൂടെ തെളിയാനിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവാക്ഷരങ്ങൾ ഒരു നേരിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളായി പിറവി കൊള്ളും ശിവറാം ഷിക്കുപ്പി സൃഷ്ടിയുടെ അർത്ഥം തേടിയലയുന്ന എന്റെ ചിന്തകളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നീ ആരാണ് സീത എന്റെ സീത
ਵਾਲੇ ਕਾਤਾ ਹਸਤ ਤੇ ਉਂਗਲ ਪਿਨਾਲੇ ਇਤਰ ਨੇ ਰਿਆ ਅੰਮਾ ਪੈਸ਼ ਕੋਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਈ ਦੇ ਮੋਲੇ ਕਾਸ਼ ਇਤਰ ਕਿੱਟੋਲੋ ਇਵੜ ਕੋ ਨੋਕੀ ਕੀ ਇਰਨ ਇਤਰ ਨੇ ਵਾਹ ਨੋਕੀ ਇਤਰ ਨੇ ਇਤਰ ਕਾਟ ਕੋਡੋ ਨਾ ਲੈ ਨੇ ਨਟਾ ਕੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਿੰ ਗਿੱਟੀਲ ਤੈਂਡਾਨ ਇਰੰਗੀ ਰਿਕੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੋਲੇ ਵੈਨਰ ਮਰ ਤੈਂਡਿਟ ਇਤਰਾ ਗਿੱਟੀਓਲੋ ਕੱਪ 2 ਕਿਲੋ 15 ਰੁਪਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਅਰੀ 22 ਰੁਪਿਆ ਕੁਟੀਰਾ ਮਰਨੇ 50 ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਨੇ ਐਂਡ 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 ਮਰਨੇ ਐਂਡ ਮਰਨੇ 90 ਰੁਪਿਆ ਪਾਕੀ 210 ਰੁਪਿੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਸਪਤਰੀ ਕੋਣੋਂ ਨੇ ਸਾ ਏ ਕਾਂਜੂ ਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਕਾਂਜੂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਗੜੇ ਕਾਸ਼ੰਡਾ ਅੜੀ ਕਾਂਜੂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਗੜੇ ਉਰ ਕੇਰ ਡਿਸਕਸ ਹੈਂਡੀ ਮਾਮਦੇ ਸੀਦ ਕੁੱਟੀਏ ਚੋ ਤੁਰੇ ਬੜੇ 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 ਅਰੇ ਕਾਂਜੂ ਮਾ ਆਲਿਆ ਮੀਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਦਰ ਜਾ ਮਾਂਦਮ ਇਹ ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮ ਬਰਿਆ ਨਿੰਨੂੜ ਜੇ ਕਰਮ ਬਰਿਓ ਆਪਾ ਇਹਨੇ ਲੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੇ ਪਤੇ ਇਹ ਬਿਬਰੇ ਲਵਲੇ ਅਰੇ ਅਰੇ ਬਿਚਿਰ ਕੋਰ ਕਲੀ ਕਾਰੀਂ ਗਾਇਨਿਟ ਵੀਟੀ ਕੋੜਕਾਨਲ ਕਾਸ਼ਾ ਅਨ ਪਰਟ ਐਂਦਾ ਕਾਰੀਂ ਐਡੀ ਓਟੋ ਸਕਿਲ ਲੱਗਾ ਸਿਗਲ ਦਾਡੀ ਕਾਂਜਨ ਮੁੰਨੇ ਪਰਨੇਲੇ ਕਾਸ਼ ਇੰਡਾਨ ਅਦ ਸੀਦੀ ਐਡੀ ਉਹ ਫੋੜੋ ਮਾਨਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਕਰਦਾ ਬੇਟੀ ਪੋ ਜਵਲੋੜ ਦੇ ਅੰਦਾ ਪਰਿਆ ਕਈਲੋੜ ਕਾਸ ਬੋਈ ਨਾਲੇ ਇ ਪੁਦਕਾਨ ਪੁਸ਼ਕਰ ਟੋਲਕਲੇਡੀ ਟੋਲਕਲਿਆ ਆ ਪੈਂਡਾ ਵੈਂਡਾ ਨਾ ਚਪਿੰਨੇ ਵਰਾ ਤੋਨੂੰ ਕਾਂਜਨੇ ਦੇ ਕਾਂਜੂ ਓ ਵੇਗਮ ਵਾੜੀ ਸੇ ਮਾਨਿਸ਼ਨ ਉਰੰਗਾਨਨ ਸੰਮਤਿਕੂਲ ਐਂਦੇ ਕਾਂਜੂ ਨੇਰ ਅਤਰੇ ਆਇਆਲੂ ਮੋਦਰਾਲਕ ਨਿੰਨੇ ਵੇਣਾ ਨੱਚਾ ਅਦਨ ਨੇਰੇ ਗਾਰੋਂ ਮੁੱਲੀਏ ਓ ਪਿੰਨੇ ਐਡੀ ਕਿਲੀਗਲੀ ਬੋਲਤੇ ਬੰਬਲਾਰ ਕੋੜਤਾਲੂ ਅੰਗੇਰਕ ਤੁੱਟਿਆ ਬਿੱਲਿਆ ਨਿੰਨੇ ਵੇਰਪਿੰਨੇ ਗੰਧਮ ਅਦੋਂ ਵੇਰੇ ਤਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੋਦਰਾਲੀ ਪਰੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਚ ਕਾਦ ਕੇਰੇਨੇ ਕਾਂਜੂ ਪੋਏ ਕਿਰਨ ਉਰਗੜੀ ਵਾ ਵਾ ਨੰਬੂ ਅੰਗੜੇ ਦੀ ਚਾਲੇ ਨਿੱਕੀ ਵੱਲ ਚਿੱਲਰ ਜਿੱਟੂ ਕਾਂਜੂ ਵੇਗ ਵੰਡੀ ਵਿਰਾ ਅੰਮਾ ਮਰ ਮਰ ਇੰਦ ਪੂਰੇ ਕਾਣ ਲੱਗਾ ਹੂੰ 
അറച്ചിടും കൊണ്ടുപോടുക്കണം തെരുവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ജീവിച്ച സീതയ്ക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും വിശപ്പിന്റെ വിളി അവളെ തളർത്തിയില്ല അതാ ഭ്രാന്തം കഴിച്ച് വൃത്തിയിടാക്കിയതല്ലേ മോക്ക് മാമം മേടിച്ചു തരാൻ ചോറ് ബാ മോളെ മോക്ക് നന്നായി വിശക്കണുണ്ടല്ലേ മാമം ഭക്ഷണം മേടിച്ചു തരാം കേട്ടോ ജീവനെടുത്ത കുഞ്ഞനുജനെ ഓർത്ത് വിതുമ്പും എന്റെ സീതയിൽ കാമവരെ തീർത്തായ സമൂഹത്തിൽ ഇനിയും ഇത് തുടരില്ലേ 
सारे सारे वरदन धरन सारे 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 वरदन धरन सारे मोन वेसको भाटो वेदन मारापुम चुम जीवित रेखा निर् Hmm. 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 
മോൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്താ മോളുടെ പേര് ഇനി മുതൽ സീതക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളാ ോ അരി വൈകിയാണെങ്കിലും കിട്ടിയ മോള് മിടുക്കിയ എല്ലാം ഗൗരിയുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോളെ പോലെ ആയിരിക്കുക എന്താ സീത മോളെ വിശേഷങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങി അമ്മയും മോളും കൂടി ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛ എന്താ മോളെ ഈ അമ്മ സന്തോഷം വന്നാലും കറിയോ എനിക്കൊന്ന് പേടിയാവുന്നു ഹരിയട്ട എന്തിന് ഈ കിടപ്പിൽ നിന്നും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ ഹരിയട്ട എന്താ ഗൗരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നമ്മുടെ മോള് നന്നായി നോക്കണം ഹരിയട്ട എനിക്ക് അവൾ സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല സസ്പെൻസ് താൻ കാര്യം പറയോ അവൾ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ഭയന്ന് വിറച്ച് എന്നെ വട്ടം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മയങ്ങി അവൾ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തളർന്നു തന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അവളെ മെല്ലെ കട്ടിലേ കിടത്തി കിടത്തി ഒന്ന് പറയടൂ പിന്നെന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായിരുന്നോ ഈ കേണൽ ഇങ്ങേരാളൊരു സംഭവമാടോ അസൂയപ്പെട്ടൊരു കാര്യമില്ലടോ മോളെ സീത എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് നല്ല വിശേഷങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു തരം അച്ഛൻ മറന്നോ ഇന്ന് അമ്മയുടെ ആണ്ടല്ലേ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയതാ ചിലർക്ക് ചിലതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സുഹൃതം ചെയ്യണോടോ അനുഭവിക്കട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ ഒരു കാലം ഇനി ഈ ജീവിതം തന്നെ ധാരാളം അവിടെ നിക്ക് 
നല്ല അടി കിട്ടും താമോളെ താ കളിക്കാനീ ഡോഗാണല്ലേ നല്ലൊരു സദ്യ ഒരുക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അവളെനിക്ക് സ്വന്തം മോളെ പോലെയാടോ ഓ മോളെ പോലെയല്ലേ മോളല്ലോ താനൊന്ന് വിരലമർത്തിയാൽ താനെ ഉണർന്നു കൊള്ളുവാ മണി വീണ ചെല്ല് ചെന്നാവോളം അനുഭവിക്ക് ഈ വിശാലമായ ഭവനത്തിന്റെ ഓരോ ചുവരുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ ആദവും ഹൗവയും പോലെ ഇണചേരുന്ന നിങ്ങളുടെ ശില്പാരങ്ങൾ അവളും കൊതിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പുരുഷന്റെ ചൂട് താനൊന്ന് കൈവച്ചെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലടോ താൻ എവിടെ നിന്നോ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടു വളർത്തിയ ആ ചെന്തെങ്കിന്റെ ഇളനീര് കുടിച്ച് തിരിച്ചുപാടോ നമ്മുടെ ആ പഴയകാല വസന്തത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് പോയേ അതിനെന്താ മോളു അച്ഛനും <laughs> 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 ഇത്രയും കാലം തലയിലും താഴത്തും വയ്ക്കാതെ നോക്കി വളർത്തിയ അച്ഛന് സന്തോഷിപ്പിക്കടി മോളെ ഞാൻ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത സുഖം സംതൃപ്തി എല്ലാം എന്റെ പൊന്നുമോൾ എനിക്ക് തന്നിടോ അല്ല തട്ടിപ്പറിച്ചു ജയദേവ പ്രഭാകര പോയി ആസ്വദിക്കടാ എന്താ പിതൃത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അപമാനമായ അച്ഛൻ ഈ നിമിഷം ലോകത്തോട് വിട പറയാം
കരിനിഴലുകൾ വേട്ടയാടുന്ന നിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും ഞാൻ അല്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ സീത
കാര്യം കഴിഞ്ഞ മുമ്പെന്ന വഴി കൊത്തിന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയതാ സാറേ നീ ആരുടെ കൂടെ പോയി കിടന്നാലും എവിടെ പോയാലും ശരി സാറിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താടോ എന്താടോ പ്രശ്നം അവളുമാർക്ക് ഇത്തിരി അഹങ്കാരം കൂടിയിട്ടുണ്ട് സാറേ കയ്യിലുള്ള ചിന്നർക്ക് വേഗം കൊടുത്തോ സാറേ സ്വഭാവം എന്താണ് പട്ടി കള പറയുന്നോടി ഇല്ല സാറേ പണ്ടത്തെ പോലെ ഞങ്ങൾ ആരും വിളിക്കാറില്ല സാറേ അതുകൊണ്ടാ സാറേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ വരാത്തത് കള്ളം പറയുന്ന ഒരു കഴിവാണ് പോളാ നിന്റെയൊക്കെ മടിക്കുത്തി ആരൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാടി അയ്യോ സാറേ എന്റെ രാമചന്ദ്രൻ സാറേ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കളക്ഷൻ അല്പം കുറവാണെങ്കിലും വന്ന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അതൊന്ന് വേറെയാ അതെ സാർ നല്ലൊരു ഫിഗർ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യല്ലേ എന്തായാലും എന്റെ പ്രൊമോഷൻ സാറിനെ സിമ്പതിക്കും വേണ്ടി എന്ത് വൃത്തികേടും ഞാൻ ചെയ്യും ജീവിച്ചു പോണ്ടേ സാർ കേന്ദ്രമന്ത്രി 
ഓക്കേ സാർ കിളുന്ത് പെണ്ണല്ലേ സാർ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ശരി സാർ ഇവിടെ ആരൂല്ലോ ഒരു ഇരയെ കിട്ടിയ എന്താ ചെയ്യാ പതിവൊക്കെ മറന്നോ അയ്യേ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഈ ലോക്കപ്പിൽ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന വിടുന്ന നിന്നെ പോലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ എനിക്ക് കുറിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മിണ്ടരുത് ഇവിടെ എന്ത് കാണുന്നാലും പുറം ലോകം അറിയില്ല ബലപ്രയോഗത്തിനാണ് പരിപാടി എങ്കിൽ കൊല്ലിഞ്ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോഷ പോലും കാണാനില്ലല്ലോ അമ്മൂമ്മേ ഇവന്മാരുടെ ഒടുക്കത്തൊരു ഹർത്താല് എന്നിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടാന്നല്ലാണ്ട് ഈ നാട് നന്നാവുണ്ടോ വാ മോളെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മുക്കാ ചക്രം കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ നീയൊന്ന് സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ആ ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നീയൊന്ന് അനുസരിച്ച എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഉറപ്പാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ പാമേ നീ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ആ സാറുമായി ഒന്ന് സഹകരിച്ചെന്ന് വെച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങളൊരു ഭർത്താവാണോ മനുഷ്യ അതെ ഞാനൊരു ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം എന്റെ പൊന്നു ഭാര്യ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി കിടന്ന് മോങ്ങാനല്ലടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെഡി ആയിരുന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങെത്തും വണ്ടി നിർത്തി ആസ്പത്രി നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാ നടന്ന് വയ്യാണ്ടായിരിക്കണോ സന്ധ്യക്ക് മുന്നേ വീട്ടിലെത്തണം കേൾക്കുള്ളൂ കുട്ടി മുന്നിൽ കേൾക്കുള്ളൂ വേണ്ട ഇവൾക്ക് മുന്നേ കയറി ഓക്കാനും വരും ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവള് പഠിക്കാൻ മിടിക്ക സാറേ നാലൊരു നിവൃത്തില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മന്ത്രി നാളെ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് 
ഞാൻ സംസാരിക്കാം സാറിന് നൂറ് പുണ്യം കിട്ടും പുണ്യം മാത്രം പോരാ അല്ലേ മോളെ മുത്തശ്ശി ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാ മതി സാറ് എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്ന നിന്നെ പോലെയുള്ള നിയമപാലകരുടെ ഓർമ്മ പോലും ഇനി അവശേഷിക്കുക നിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ തേടിയുള്ള എന്റെ ഈ യാത്രയിൽ നിനക്ക് മുറിവുകൾ സമ്മാനിച്ചവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല സീത നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിനോട് ശക്തമായി ഞാൻ എതിർക്കുന്നു കാരണം സ്ത്രീ എന്ന സങ്കല്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ മുന്നിലാണ് ഝാൻസി റാണിയെ പോലെ ഉണ്ണിയാർച്ചയെ പോലെ മൈലമ്മയെ പോലെ സ്വന്തം ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തവരാണ് സ്ത്രീകൾ അത് ശരിയാ അല്ലാതെ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെയും ഗർഭം ചുമക്കാൻ വേണ്ടിയോ അടുക്കളയിലെ കാര്യ പൂരളാനോ പരിസി കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി മെയിനി പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള ചാരിത്രം തെളിയിക്കേണ്ട അഗ്നിശുദ്ധി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സീതയെ പോലും തന്റെ മരുത്തത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച സർവം സിഹയായ ഭൂമി ദേവിയും തീർന്നില്ല അവൾ അമ്മയാണ് സഹോദരിയാണ് അബലയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു നാളത്തെ ശക്തമായ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് സ്ത്രീ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ എന്ന പദം നാളത്തെ സ്പന്ദനമാകണം അങ്ങനെ അനീതികൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും എതിരെ സ്ത്രീകൾ പടയൊരുക്കം തുടങ്ങേണ്ട കാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു നല്ല നാളേക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ്
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം മന്ത്രിമാരെയാണ് നമ്മുടെ നാടിനാവശ്യം കാരണം എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും വനിതാ സംഘത്തിന്റെ ക്ഷേമകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എല്ലാമായി നിന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ മന്ത്രിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത നന്ദിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സാറ് ശരിക്കൊന്ന് കസറി കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആ പ്രസ് ക്ലബിലെ കൊച്ചമ്മമാരെല്ലാം കോരി തരിച്ചു പോയി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി ഓ അത് ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ പേടിച്ചില്ല സാധന എന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് സാറേ ഈ രാമചന്ദ്രെല്ലാം നടത്തിയതും എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ സാറിന് ഈ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ എവിടെ ഉരുപ്പിടി ആ വെങ്കോച്ച അകത്തുണ്ട് സാറേ സാറേ അങ്ങ് ചെന്നാ മതി പക്ഷെ സാറേ എന്റെ പ്രമോഷൻ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി തരുള്ളൂ ഈ മന്ത്രിസഭ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെയാ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്ക സാറ ഐശ്വര്യ ചെന്നാ മതി ശരി ഞാൻ പോട്ടെ ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാ ഒട്ടും സമയം കിട്ടാ നല്ല തിരക്കാ പിന്നെ ഒഴിവ് സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും നീന്തും നീന്ത് ആസ്മിക്ക് സാറിന് വിരോധമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീന്താം
സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളാ അല്ലെ സർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും പൊതുവേദികളിലും സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മഹത്വം പുലമ്പി കൈയടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ സ്ത്രീകളെ ഭോഗവസ്തുക്കൾ ആക്കുന്ന ഒരു ജനനായകന്റെ അവസാന നീരാട്ട് നിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾക്ക് വിട നൽകി നിന്റെ ഈ ജന്മയാത്ര എവിടെ തുടങ്ങണം സീത വഴിയെ കിടക്കണ കണ്ടപ്പോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അത്ര അവശതയായിരുന്നു ഞാൻ കാണുന്ന മുഖങ്ങളെല്ലാം പോയി മുഖങ്ങളാ ഞാൻ വീണ കുഴിയിൽ നിന്ന് കര കഴിച്ചാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല എനിക്ക് പോണം തനിക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് നന്നായി വിശ്രമിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് താൻ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കൊള്ളൂ അതുവരെ ഞാൻ തനിക്കൊരു ശല്യാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അതെ ശരീരത്തിലെ ക്ഷീണം ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല എന്നെ ഊട്ടാൻ താന്നിക്കണ്ട കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ മുൻപിന്ന്
ചെന്നമിഴും നിന്റെ ചെഞ്ചുടികളിൽ പ്രണയശോണിമം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നായി കൂടെ നീ എന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്ന നിമിഷത്തിനായി എന്നെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നു സീത എന്റെ അമ്മ അടക്കമുള്ള സ്ത്രീവർഗം എന്നെ ചതിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാടി ഞാൻ നിന്നും ചതിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ും 
പങ്കാളി ഐറ്റം എല്ലാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോയി ആസ്വദിക്കട സീത നിന്റെ തേങ്ങലുകൾ എന്നിൽ വിങ്ങലുകൾ ഉണർത്തുന്നു അതിനു കാരണമായ അവൻ ഇനി എന്റെ താളുകളിൽ ഇല്ലാതാകും പേടിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ കൂടെ ധൈര്യമായിരുന്നുള്ളൂ റോഡിൽ അവശ്യമായി കിടന്നിരുന്ന നിന്നെ ഞാനാ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് നീ ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് നിന്നെ പറഞ്ഞു വിടാനും തോന്നിയില്ല സ്നേഹിച്ച് കൊതിതീർ മുമ്പേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സീതയെ ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്ക് നിന്നെ വേണം എന്റെ സീതയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിനക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കാലോ പിന്നെ കുട്ടിയെ മാഡം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഞാനൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് ഇവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ജീവിക്കണം അതിനൊരു കൈത്തങ് അത്രമാത്രം നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാനല്ലേ പറ്റൂ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ജോലിക്ക് കയറിയ പിന്നൊരു മടക്കയാത്ര പോയിക്കോളൂ ആ ശരി ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മാഡം നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നോടല്ല എല്ലാം അറിയുന്ന ശക്തിയോടാ നിന്നെ പോലെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പല കുട്ടികളും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല വരുമാനവും ഉണ്ട് പിന്നെന്തിനു മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മാഡം ഒക്കെ ശരിയാവും മോളെ നീ ധൈര്യമായിരിക്കേ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം അത് നിനക്ക് ഞാൻ തരും ഒന്ന് ചിരിക്കടോ മോള് പോയിക്കോ ശരി മാഡം
എന്താ കുട്ടിയത് അല്പം പരിചോക്കറുണ്ടല്ലോ സാരമില്ല തടവിക്കോളൂ എല്ലാം പഠിച്ചു വരണ്ടേ സംശയം വലുതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം വരൂ ായിരുന്നു മോന്റെ മാത്രല്ല വൈദ്യത്തിലും ഗേവന്മാരായിരുന്നേ മോന്റെ അപ്പനപ്പുപ്പന്മാര് ഇപ്പം എന്താ കാര്യം കുളി കഴിഞ്ഞ് രാസനാദി പൊടി അത് പോയി കുളി കഴിഞ്ഞ് രാസനാദി പൊടി ഇടാൻ പോലും തെക്കേല ദേവിന്റെ വേണേ എന്താന്നറിയില്ല പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടാവാം മേലാസക്കല്ലൊരു വലിപ്പ് ഒന്ന് തിരുമിക്കളയാന്നൊക്കെ വെച്ചു അതിനെന്താ കുട്ടികളോട് പറയാം അവർക്ക് ഈ മർമ്മസ്ഥാനം കൂടെ അറിയോ കുട്ടികളല്ലേ രാജമ്മ തന്നെ മോനെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാ മതി കാണേണ്ടത് പോലെ കണ്ടോളാം എന്തായാലും രാജപ്പ ഇങ്ങോട്ട് തിരുമ്മ അതിനൊരു സുഖം വേറെ തന്നെയാണേ എന്തപ്പ പറയ ഇതൊന്നോന്റെ ചെറിയൊരു സമ്മാന ചൂടേ രാജമ്മ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ നിന്നെ പോലുള്ളവരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ മരണം ഒരു തെരുവിന്റെ പുത്രിയായി ജനിച്ച നിനക്ക് കാലം നൽകിയ സമ്മാനങ്ങൾ ധാരാളം ജീവിതമൊരുക്കിയ പടക്കളത്തിൽ തളർന്നു വീണ നീ ഇനി എന്തു ചെയ്യും സീത ദൈവമേ ഇനി എത്ര കാലം ആരാണ് ആവു ഈ കുട്ടി ഇവിടെ കിടത്തിയത് ഓ അവന്റെ തലയിൽ ഇടിച്ചി വീഴണം ഓ എണീക്ക് മോളെ എന്താ പറ്റിയേ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ കുട്ടി ആരാ മോള് കറിയല്ലേ വാ എണീക്ക് മുരുക പള്ളിവേൽ മുരുക കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ ഇനിയുള്ള കാലം നല്ലത് കേൾക്കണം നല്ലത് കാണാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണേ ഉം 
എന്തിരിപ്പാ മോളെ ഇത് ഇനി ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം മോളെ സാരില്ലേ കുട്ടിയെ എല്ലാം അനുഭവിക്കുക എന്നെ ഇതെല്ലാം കറക്കി കുത്താൻ മുകളിൽ ഒരാളില്ലേ ഈ പ്രായത്തിനിടയിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും മരവിച്ചവളായി പാട്ടി പാട്ടി പാട്ടിക്ക് ഇനി അധിക കാലമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയ ഒരു മുന്നില് നീ ജീവിക്കണം പോയിട്ട് വരാം മോളെ ഞാനിനി കരയില്ല പാട്ടി തോറ്റു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല മോളെ എന്താ നീ പറഞ്ഞു വരണേ നിന്നെ കൈവിടെ മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഇത്രക്കങ്ങ് ബോധിച്ചു പോയി അതെ ഇടക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കണം എടീ കാണുന്നവരൊക്കെ മോഹങ്ങൾ തരുന്നത് പതിവാ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കിട്ടുന്നതും വാങ്ങി സ്ഥലം വിടുക അത്രേ ഉള്ളോ നീ എന്റെ ഭാഗ്യ 
എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റല്ലേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ വേഗം വണ്ടി എടുക്ക് അപ്പോ നാളെ കാണാം ഇത്ര വേഗം പാട്ട് ഇറങ്ങിയോ പാട്ടി വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ വയ്യാതിരിക്കുമ്പോ പൂ കച്ചടത്തിന് പോണ്ടെന്ന് അതെങ്ങനാ പറഞ്ഞ കേൾക്കോ ദേ ഇന്നെനിക്ക് ആദ്യ കിട്ടിയതാ ഇത് ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താം ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം പാട്ടിയുടെ മരണം സീതയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല ചേരിയിലുള്ളവർക്ക് അവൾ പ്രിയങ്കരിയായി നഗരത്തിലെ വൻപന്മാർക്കിടയിൽ അവൾ ലഹരിയായി മാറി ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം വേണ്ട സാർ സാറിനെ പോലുള്ള മാന്യന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ചേരിയിലേക്ക് വരണ്ട അല്ല ചേരിയിലെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പരിചയപ്പെടാമല്ലോ മറ്റൊരു സീതയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചേരിയിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല സാർ അല്ല സീത ഞാൻ സാറ് പോയിക്കോളൂ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം എന്താ സീത അയ്യോ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല സാർ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം വേണ്ട സീത വെറുതെ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇനി കേൾക്കണ്ട നീ പോയിക്കോ അയ്യോ കഷ്ടായല്ലോ പാവം പയ്യന സാറേ ഇവനെ കൈവിടാൻ തോന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കണം പ്ലീസ് ഞാൻ പറയാണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം കണ്ണി ചോരയില്ലാത്തവന്മാരാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാ സാരല്ലാട്ടോ കരയണ്ട ഇതുപോലൊരിക്കൽ ഇവിടെ വന്നതാ ഞാനും ഇനി നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് ഇത് സ്വന്തം വീടായി കൂട്ടിയാ മതി നന്നായി വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയങ്ങിക്കോ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ പോലൊരു അനിയൻ നീയോ അടി ചേച്ചി
ഉറങ്ങന്റെ മോനെ ഓ എന്റെ ഈശ്വര ഇതിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു സീതേ എന്ത് ചേച്ചി പാല് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നില്ല നീ ഒന്ന് പാടി ഉറക്കിയേ
ಮೇಲೆ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിന്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യം ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ പാവം സീതയെ നീ ഞാൻ ശിവറാം നിന്റെ അന്തക
ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നവൻ്റെയും ഇല്ലാത്തവൻ്റെയും ലോകം നിന്നെ ഒരുപോലെ നോക്കി കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് പിടയുന്നു സീത മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റി നീ തെരുവ് വീഥിയിലൂടെ അലയുമ്പോൾ തൂലിക ഏന്തിയ എൻ്റെ കരങ്ങൾ നേരത്രയായി മോനെ അത്താഴം കഴിക്കണ്ടേ എനിക്കെന്നും അന്നം തരുന്ന അമ്മ എന്റെ സീതയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഞാൻ കണ്ട മുഖം Thank mm-hmm. you.